ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மோட்டைச்சோர் லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து குட்டி குட்டி பூந்தி வச்சு பண்ணுவாங்க இந்த லட்டு பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப சுலபமாக வீட்லேயே பண்ணலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மோட்டைச்சோர் லட்டு பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் எனக்கு பதினஞ்சு லட்டு கிடைச்சிது நான் முக்கால் கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு எனக்கு சரியாக இருந்தது இதை விட கூட சேர்த்துடாதீங்க அப்புறம் தெக்கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா அரை கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் எடுத்துக்கோங்க அது சேர்க்கும் போது தான் நமக்கு கடையில் கிடைக்கிற லட்டு மாதிரி இருக்கும் அது தண்ணியில் கரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பை சின்ன சின்னதாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் லட்டில் போடுறதுக்கு அது கூடவே கொஞ்சம் பிஸ்தா வச்சுருக்கேன் இது வந்து மேலே போட்டு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு இது வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சேர்க்கலாம்னா கூட பரவாயில்ல அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க சக்கரை பாக்கில் போடுறதுக்கு கூடவே ஒரு சிட்டிக்க குங்குமப்பூ இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் கண்டிப்பாக சேர்க்கணுன்னா இல்லை ஒரு சிட்டிக்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக ஒரு சிட்டிக்க பேக்கிங் சோடா பூந்தி பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோதான் நமக்கு தேவை மோத்திச்சூர் லட்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி கரண்டி வேணும் இது உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா பூந்தி கரண்டி இல்லைனா எண்ணெய் வடிக்கிற கரண்டி எது இருக்கோ எடுத்துக்கோங்க அதை நம்ம மோத்திச்சூர் கரண்டியாக மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ரெண்டாக மடக்கிக்கோங்க ஏன்னாக்கா ஒரே லேயர் இருந்ததுன்னா சீக்கிரமாக கிழிஞ்சு போயிடும் ரெண்டு லேயர் இருந்தால் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி கரண்டி மேலே வச்சு சுற்றி அழுத்தி இந்த மாதிரி பேக் பண்ணிவிடுங்க பின்னாடி கொஞ்சம் கூட கேப்பே இருக்கக்கூடாது இருந்ததுன்னா அது வழியாக மாவு ஊற்றும் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்திட்டு ஒரு ஊசி எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு சின்ன சின்னதாக ஓட்ட போட்டுக்கலாம் உள்ளே விட்டு நல்லா சுற்றிட்டிங்கன்னா பெருசாக ஓட்ட விழுந்துடும் நமக்கு வந்து குட்டி குட்டியாக பூந்தி வேணும் அதனால் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ஓட்ட போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கரண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு பூந்தி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க கூடவே ஒரு சிட்டிக்க உப்பு ஒரு சிட்டிக்க பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்தா தான் நல்லா பூந்தி முத்து முத்தாக வரும் அதனால் கண்டிப்பாக பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு முக்கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக கலந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்துட்டு இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க ஆரஞ்சு ஃபுட் கலரையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பூந்தி பண்ணுறதுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பூந்தி போட ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பு பக்கத்தில் கொஞ்சம் உயரமாக இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா வச்சுக்கோங்க அது மேலே இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சுக்கலாம் கரண்டியை வச்சு தட்டுறதுக்கு வாட்டமாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டினா தான் பூந்தி நல்லா குட்டி குட்டியாக முத்து முத்தாக விழும் இப்போது எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு மேலே கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி வேகமாக தட்டுங்க அப்போ பாருங்கள் முத்து சின்ன சின்னதாக அழகழகாக விழுது பூந்தி குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுனால வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட்லேயே வெந்துடும் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க நுற ஓரளவுக்கு அடங்கின பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு எண்ணெயை நல்லா வடிச்சுட்டு எடுத்துடலாம் சின்ன கரண்டியில் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் முன்னாடி பண்ணோம் இல்லை அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் பண்ணணும் கரண்டியில் கொஞ்சமாக மாவு போட்டு இந்த மாதிரி தட்டிகிட்டே இருங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி குட்டி குட்டி முத்து விழும் இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட் வேக வச்சுட்டு எண்ணெயை வடிச்சுட்டு அதையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க உங்களுக்கு எந்த கரண்டி வசதியாக இருக்கோ அந்த கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா மாவுலேயும் பூந்தி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சின்ன சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பொடி பொடியாக இருந்தால் தான் மோத்திச்சூர் லட்டு பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் சக்கரை பாகு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் முக்கால் கப் சக்கரை எடுத்துக்கோங்க கூடவே சக்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து ஒரு அரைக்கப் இருக்கும் இப்போ சக்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச பிறகு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சிட்டிக்க குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு கம்பி பதம் வர்ற வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தாலே போதும் பாகு ரெடி ஆகிடும் 
ரெண்டு வரலால் தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நடுவில் ஒரு கம்பி வரும் இப்போது பாக ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பூந்தியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த பாகு எல்லாத்தையுமே பூந்தி உறிஞ்சிரும் அது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அது வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் ஆகும் நல்லா திக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே பூந்தி அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பை சின்ன சின்னதாக உடச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது வறுக்க தேவையில்ல அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க பொதுவாக மோட்டிச்சூர் லட்டில் மெலன் சீட் சேர்ப்பாங்க அதாவது வெள்ளரி பழம் முலாம் பழம் இதோட விதையெல்லாம் காய வச்சு பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா லேஸாக வறுத்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது மூடி வச்சு ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறின பிறகு லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு கையில் நெய் தொட்டுட்டு லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்ட சைஸில் லட்டு பிடிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு லட்டு வரைக்கும் வரும் லட்டு பண்ணிவிட்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணுங்க இது வந்து சாதாரண லட்டு மாதிரி இல்லை மோட்டிச்சூர் லட்டு அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட மோட்டிச்சூர் லட்டு அட்டகாசமாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்பைசி இந்தியன் கிச்சனை சப்ஸ்கிர